ഹലോ എവ്രിവൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ വിസ്ഡം ലൂപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന കെ ടെറ്റ് പരീക്ഷയുടെ റെക്ടിഫൈഡ് ആൻസർ കി കേരള പരീക്ഷാ ഭവൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെയ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അതായത് ഇന്നലെ പക്ഷേ നമുക്ക് ഇന്നലെ റിസൾട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ക്ലിക്ക് ഹിയർ ടു വ്യൂ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നില്ല റെക്ടിഫൈഡ് ആൻസർ കി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതായത് മെയ് ഇരുപത്തി ആറിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഫോണിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്ക് ഇപ്പോഴും സംശയമുണ്ട് റെക്ടിഫൈഡ് ആൻസർ കീയും ആദ്യം വന്ന ആൻസർ കീയും എന്താണ് അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നത് നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലും ഇത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ആദ്യം നമ്മുടെ കെ ടെറ്റിൻ്റെ പരീക്ഷ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ആൻസർ കീ എല്ലാ കാറ്റഗറിയുടെയും പരീക്ഷാ ഭവൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റൻ്റെ ഉത്തരം തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ ഈ ഓപ്ഷനിലൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരാതികളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോം ഉണ്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കുറേ പേരൊക്കെ അയക്കും ആ ഒരു അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പരീക്ഷാ ഭവൻ ഇതുപോലെ റെക്ടിഫൈഡ് ആൻസർ കീ പുറത്തിറക്കും അതായത് ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ കീ വെച്ച് മാർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ചില കാറ്റഗറിക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒന്നും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവില്ല ചില കാറ്റഗറിക്ക് ഒന്ന് മൂന്നോ നാലോ തെറ്റുകളും വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാർക്ക് എക്സാക്റ്റ് മാർക്കാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലർ ആദ്യത്തെ ആൻസർ കീ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അവർ ചിലപ്പോൾ ഈ ആൻസർ കീ കൂടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്ക് താഴേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചിലർ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവത്തില്ല ആദ്യം ഇത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ മാർക്ക് കൂടുന്നതായും കാണും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തവണത്തെ ആൻസർ കീ റെക്ടിഫൈഡ് ആൻസർ കീ ഒന്ന് നോക്കാം റെക്ടിഫൈഡ് ആൻസർ കീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈനൽ ആണ് ഇനി ആൻസർ കീയിൽ തിരുത്തലുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാർക്കുകൾ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം മാർക്ക് ഏകദേശം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അറിയണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർ റെക്ടിഫൈഡ് ആൻസർ കീയും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം ആൻസർ കീ റെക്ടിഫൈഡ് ആൻസർ കീ നമുക്കിപ്പോൾ റെക്ടിഫൈഡ് ആൻസർ കീ ഒന്ന് ഓവറോൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നാല് കാറ്റഗറിയിലും കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് എന്നതാണ് ഓരോ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഞാനൊന്ന് പറയാം കാറ്റഗറി ഒന്നിൽ മലയാളം സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റ് എയിലെ നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഒരു മാറ്റമുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ റോങ് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് കണക്കാക്കി ആ ചോദ്യം ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ കാറ്റഗറി ഒന്നിലെ മലയാളത്തിലെ സബ്ജക്റ്റ് കോഡ് നൂറ്റി രണ്ടാണ് മലയാളം സബ്ജക്റ്റാണ് അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റ് എയിലെ നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം റോങ് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് കണക്കാക്കി ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതിലൊരു കൺഫ്യൂഷനും വേണ്ട ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ആൻസർ ബി ആയിട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അത് സി ആക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാർക്ക് നമുക്ക് നഷ്ടമാകും നാച്ചുറലായിട്ടും ഓപ്ഷൻ മാറിയതുകൊണ്ട് ആ മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റോങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് അവോർഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സെറ്റ് എയിൽ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ നമ്പർ നൂറ്റി ഒന്നാണ് ബിയിൽ നൂറ്റി അഞ്ചും സിയിൽ നൂറ്റി പതിമൂന്നും ഡിയിൽ നൂറ്റി പതിനെട്ടുമാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കാറ്റഗറി ഒന്നിൽ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം കാറ്റഗറി രണ്ടിൽ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് മാറ്റം കോഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡ് ടു സീറോ ടു ആണ് അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റ് എയിലെ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം റോങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കി ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എയിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ബിയിൽ നൂറ്റി ഏഴ് സിയിൽ നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിയിൽ നൂറ്റി ഏഴുമാണ് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ നമ്പർ അത് റോങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും കാറ്റഗറി ടു ഇംഗ്ലീഷിന് ഒരു മാർക്ക് അവിടെ കിട്ടും ഇനി നൂറ്റി പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതായത് സെറ്റ്
അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റ് എയുടെ നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ബിയിൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് സിയിൽ നാൽപ്പത്തി നാല് ഡിയിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആദ്യം സി എന്നാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് ബി ആക്കി ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാറ്റഗറി ത്രീയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡ് മുന്നൂറ്റി ആറ് ത്രീ സീറോ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റ് എയിൽ എൺപത്തി ഏഴ് ചോദ്യം ബിയിൽ എൺപത്തി ഒന്ന് സി എൺപത് ഡി നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ റോങ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഹിന്ദി ത്രീ സീറോ സെവൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റ് എയിലെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം റോങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കി കണക്കാക്കി ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിയിൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് സിയിൽ നൂറ്റി ഒൻപത് ഡിയിൽ എഴുപത്തി ആറ് കാറ്റഗറി ത്രീ സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡ് ത്രീ വൺ ത്രീ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തേത് ചോദ്യം സി ആണ് ആദ്യം ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡി ആക്കി അത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റ് എയിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ബിയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സിയിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിയിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കാറ്റഗറി ത്രീ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് മുന്നൂറ്റി പതിനാലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡ് അതിൽ സെറ്റ് എയിൽ നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം റോങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കി കണക്കാക്കി ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിയിൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ എൺപത്തി ആറ് സിയിൽ നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഡിയിൽ എഴുപത്തി ആറ് ഇപ്പോൾ കാറ്റഗറി ത്രീയിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഇതൊക്കെയാണ് കന്നഡയിൽ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ മാറ്റി ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോഷ്യൽ സയൻസിൽ ഒരു ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ മാറ്റി ഉത്തരം ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്കൽ സയൻസിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ചോദ്യത്തിനൊക്കെ മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും പരീക്ഷ എഴുതിയ ആൾക്കാർക്ക് കാറ്റഗറി ഫോറിൽ അറബിക്കിലും മ്യൂസിക്കിലും സീവിങ്ങിലും ആണ് മാറ്റമുള്ളത് കാറ്റഗറി ഫോർ അറബിക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡ് നാനൂറ്റി അഞ്ച് അതിൽ നൂറ്റി പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സെറ്റ് എയിൽ നൂറ്റി പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം റോങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കി കണക്കാക്കി ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിയിൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ നൂറ്റി പതിനാല് സിയിൽ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഡിയിൽ നൂറ്റി പതിനേഴ് അതുപോലെ അറബിക്കിൽ തന്നെ മൂന്ന് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറബിയിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാറ്റഗറി ഫോറിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിൻ്റെ നമ്പർ സെറ്റ് എയിൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സെറ്റ് ബിയിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് സെറ്റ് സിയിൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഡിയിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അതും റോങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കി കണക്കാക്കി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ എയിലെ സെറ്റ് എയിലെ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ബിയിൽ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് സിയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിയിൽ നൂറ്റി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറബിക്കിൽ നാനൂറ്റി അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡ് കാറ്റഗറി ഫോറിലെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റോങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കി കണക്കാക്കി ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് മാർക്ക് അവർക്ക് കിട്ടും നാനൂറ്റി പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡ് മ്യൂസിക് കാറ്റഗറി ഫോർ അവിടെയും രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ട് സെറ്റ് എയിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഡി എന്നായിരുന്നു ആദ്യം ആൻസർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ അത് സി ആക്കി ഫൈനലൈസ് ചെയ്തു സെറ്റ് ബിയിലെ അവരുടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് സിയിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് ഡിയിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക്കിൽ തന്നെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം സെറ്റ് എയിലെ ബിയിലാകുമ്പോൾ അത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നും സിയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടും ഡിയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടും ആണ് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം സി എന്നാണ് ആദ്യം പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ അത് ബി ആക്കി ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവസാനമായിട്ട് ഇനി കാറ്റഗറി ഫോറിലെ സീവിങ് കാറ്റഗറി ഫോർ സീവിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡ് ഫോർ വൺ വൺ നാനൂറ്റി പതിനൊന്ന് അവിടെയും മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് സെറ്റ് എയിലെ എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സെറ്റ് ബിയിൽ എഴുപത്തെട്ട് സിയിൽ എൺപത്തി നാല് ഡിയിൽ എഴുപത്തി ഒന്ന് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആദ്യം എ എന്നാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ അത് ഡി ആക്കി ഫൈനലൈസ് ചെയ്തു പിന്നെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സീവിങ്ങിൽ തന്നെ സെറ്റ് എയിലെ എൺപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ബിയിൽ നൂറ് സിയിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഡിയിൽ എഴുപത്തി ഒൻപത് അത് റോങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കി കണക്കാക്കി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് എയിലെ നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതായത് ബിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് എൺപത്തി രണ്ടും സിയി